So, ito video na to guys ay para sa mga newbie na ang first tarantula na nila ay mga spiderlings. So, paano daw sila mag-uumpisa? Alam niyo ba guys, na ang pinakaunang mali ng mga baguhan sa hobby ay ang lack of research. So, bago niyo bilhin yung mga spiderlings na gustuhan niyo, mag-research muna kayo kung ano yung kanilang natural habitat, ano yung klima doon, kung humid ba or dry, kung ground dwelling ba sila, meaning terrestrial, or tree dwelling, meaning arboreal. No? So, importante yun guys, mag-research muna kayo bago niyo bilhin yung spiderlings na gustuhan niyo. So, itong dalawang binili ko guys, isang Pampabechus Costa, native siya sa Ecuador. So, mas trip nito ang medyo humid na environment. Tapos, ground dwelling siya. Ito naman ang Chromatopel Masanopibesens from Venezuela. Medyo dry dun. So, dapat ang kanyang setup ay dry din. So, subukan natin kayahin yung kanilang natural habitat. Tapos, ito guys ay ground dwelling. Ang mga green battle blue guys ay mahiling magsapot. So, mayroon silang tendency na magsapot pataas. So, pwede silang isetup ng terrestrial or semi-arboreal. Okay, so nabili nyo na yung mga spiderlings na nagustuhan nyo, na i-deliver na sa inyo or na-pick up nyo na. Next step ay ang pag-setup ng kanilang mga enclosures. So yun na naman guys, second mistake ng mga baguhan sa hobby ay ang wrong choice of enclosures. So paliwanag ko lang guys, ito yung arboreal setup. So kung yung spiderlings na nabili nyo ay tree dwelling, ganito ang setup, arboreal, Pahaba siya na may cork bark sa gitna na parang nagsisilbing puno sa kanila. Kung wala kang cork bark, pwede kang gumamit ng fake plants. Gumagawa sila ng dirt curtain pataas. Ito din guys, isang arboreal setup. So ito naman guys, laging nasa taas. Tapos ang terrestrial setup guys ay ganito. Flat lang siya. Yan. Tapos meron naman tayong tinatawag na terrestrial setup ng spiderlings pero nagpabarrow sila gaya nito. So kailangan guys, medyo marami yung marami-rami din yung substrate na ilalagay nyo para makapagbarrow sila kung gusto nila. Ayan, may barrow siya dun sa ilalim. Check natin kung gano'n sila kaliit. <laughs> para malaman natin kung anong size ng enclosure ang gagamitin natin. Ayan siya, ang Pampabetus Costa. Ayan. Ayan siya, napakaliit. <laughs> Tapos i-check nyo rin guys kung kompleto yung galamay nila. <laughs> Baka mamaya e eh, kulang sila ng isang paa. <laughs> Balik ka muna dito. Ito yung Chromatopel Masanopibesens. Check natin. Grabe ang liit. <laughs> Itong isang to guys, medyo skittish to eh. Yun pa pala guys, no? Isa pang kailangan nyo i-research kung ano yung kanilang mga behavior. Kung defensive ba sila, or docile, or skittish, mahilig mag-bolt. <laughs> so, ito yung mga enclosures na gamitin ko. Ito yung para sa green bottle blue. Ayan, kasi napakalate niya pa. Tapos ang setup nito ay semi-arboreal. Ito naman yung para sa Pampabechus Costa. So, tupperware lang to guys na nabili ko sa supermarket. So, kung bibili kayo ng enclosures guys, ang piliin nyo yung clear siya na transparent para makita nyo lagi kung nasan sila. Ito ang pinamagandang choice para sa mga spiderlings guys. Deli cups. Muro lang sila. Clear tapos transparent. Ang problema lang guys, itong nabili ko yung medyo malaki. <laughs> So, ito mo lang dalawang ito gamitin ko. Next step guys, ay ang paglalagay ng ventilations. Ang ginagawa ko guys, lagi kong nalagay ng cross ventilations para hindi masyadong humid sa loob. Yan, maliit lang guys, para hindi sila makatakas. Yan, tapos sa taas. Yan. Kung wala kayong soldering iron, pwede kayong gumamit ng pako. Ingat lang guys para hindi kayo mapasok. So, painitin nyo lang yung pako. Yan. Kapag may init na yung pako, pwede na siya pang butas. See? So, paano pag wala kayong pako? <laughs> pwede kayong gumamit ng makapal. 
Tsaka mahaba na kadayom. Ingat lang din guys. Dapat yung tip lang ng kadayom ang ipainit nyo. Yan, kapag mainit na, pwede na siyang pambutas. See? <laughs> Pero ito ang gagamitin ko guys. Ang gagamitin kong substrate para sa pampabechus costa ay coco peats. Sigurado nyo lang guys na napak mabuti yung substrate. Yan. Yan guys, pak na pak siya. Tapos dito naman sa Kumata Palmasino Pabesens, ang gagamitin ko, dry topsoil. Ito guys. Kasi nga, gaya ng sabi ko kanina, based sa na research ko, mas gusto nila ang dry na environment. So, dry top sila ang gamitin ko. Yan. Okay na yan. Kung wala kayong coco pit guys, tanungin nyo yung seller ng mga spider links na binilihan nyo kung saan makakabili ng coco pit. <laughs> Sigurado alam nila. So, etong green bottle blue, mahilig magsapot. So, lalagyan ko ng fake plant yung kanyang enclosure para alam na siyang masaputan. Yan. Tapos guys, konting misting lang, no? Sa isang part lang ng substrate. Yan. So, itong Pampabechus Costa from Ecuador. So, ang gusto niya medyo humid. Kaya, basahin natin ng konti yung isang part ng substrate. Itong part lang na to. Para makapamili siya kung gusto niya mag-stay sa medyo humid or dito sa medyo, medyo hindi humid. <laughs> Ito namang green bottle blue. Kahit dry environment ang gusto niya, kailangan pa rin ng source of water na mainom niya. So once a week kong minimis yung kanilang enclosure no sa isang sa isang sulok lang. Pero pag napansin yung sobrang dry na, kahit wala pang isang linggo, imis nyo na. Kasi importante na hindi may dehydrate yung mga spiderlings. After nang masetup, ilipat nyo lang sila. Ito yung aking mayawagang straw. Pang tulok lang ng konti. Very gently lang guys. Yan, para lang mapalabas sila. Yan. Ito namang isa. Yan. So pagkatapos nito guys, hindi pa sila kakain kasi yung iba matagal magsettle, yung iba naman mabilis magsettle, yung iba kinabukasan kakain na, yung iba naman after 3 days pa, after 5 days pa bago kumain. Bilang baguhan guys, may mga tendency na napaparanoid kayo. <laughs> so wag kayong bukas ng bukas guys ng enclosure kasi kapag naistorbo sila, naistress din sila guys eh. So hayaan nyo lang silang magsettle guys, as long as tama yung setup nyo, okay lang sila. So... Itatago ko na sila guys kasi stressful yung biyahe sa kanila, stressful yung paglipat sa kanila, stressful yung paggalaw-galaw sa kanila. So yun. Okay, feeders guys. Napaka-importante. Ano ba dapat ang ipakain nyo sa inyong spiderlings? So ito guys ay nymphs. Maliit na bleta lateralis or lats kung tawagan dyan sa Pilipinas. Yan, baby pa siya. Or maliit na mealworms. No? Yan. Pwede rin yung mga pinhead crickets o yung malilit na crickets. Pwede rin yung malilit na dubia roach. Basta ang importante guys, hindi mas malaki sa kanila. No? Kasi pag mas malaki sa kanila, hindi nila kakainin. Tatlong araw nang nakalipas, susubukan ko silang pakainin guys kung settled na sila, kakain sila. So itong part na to, moist pa. No? Okay, hulog na natin to.
Yun. Nice. Okay, so kumain itong Pampabetos Costa. Subukan ko naman itong Clomatopelma Sinopobescens. So, mayroon ako ditong maliit na mealworm guys. Ulo ko lang dyan. Okay, so ayaw nyo kumain guys. Pag ganyan, huwag nyo pilitin. Ayan. <clears throat> so kapag ganun ayaw kumain guys, meron kayong option na iwanan yung feeder sa loob tapos balikan yung kinabukasan. No? Or tanggalin nyo tapos subukan ulit yung pakainin after 2-3 days. Kasi hindi pa siya settled eh. Okay. So paano naman kung wala kayong malate na mealworms? Wala kayong maliit na lats. Wala kayong mahanap na pinhead crickets. So, ang pwede nyong gawin guys, no, kapag malaki yung mealworms, tapos yung spreadling nyo napakaliit, pwede nyong hatiin yung mealworm sa kalahati. Sorry. Uy, yuck. Ugh. Kaya, hindi ko ginagawa to guys eh. Ugh. Oh my God. Holy. Ah. Ugh, ugh. <laughs> guys tapos bukan yung pakain yung kalahati oh my god pwede nyo iwanan yung kalahating mealworm dyan tapos balikan nyo kinabukasan tapos kapag kinabukasan andyan pa rin yung mealworm tanggalin nyo na tapos linisin nyo yung substrate kung saan meron siyang katas Tanggalin nyo yung part na yun. And then, try nyo ulit after, I'd say, 5 days. Pwede 3 days. Tapos kung ayaw pa rin kumain, malamang cream malt na siya. Speaking of cream malt, so ito yung pinaka-stressful na part sa mga newbie. <laughs> Hindi lang sa mga spelling guys. Pati sa mga newbie. Nai-stress lahat dito sa cream malt na to. So ano nga ba yung sign ng cream malt guys? So unang-una guys, hindi sila kakain. No? Try natin to kung kakain siya. Yan, so ang first sign guys ay pag refuse ng pagkain, no? Yan, kita nyo, nilalayoan niya. So tanggalin nyo na agad guys, bago pa sila may stress. Etong isa, primal din tong isa, pang pubetus makala. Guys, so napakatambok ng kanyang katawan. So isa pang sign ng primal guys kapag malalaki yung kanilang abdomen at saka shiny na dark. Yan, ito guys, malapit na itong magmolt, napaka napaka shiny ng kanyang abdomen no tapos kapag medyo nakakalabo na yung kanilang abdomen ang guys oh makintab na nakakalbo na medyo dark signs of premolt ano pa ba yung iba guys nagbabarrow sa ilalim ng lupa para dun sila magmolt hindi sila may stolbo ang tanging gagawin nyo lang guys kapag premolt sila ay panatiling humid yung kanilang enclosure no? huwag masyadong humid yung sakto lang para hindi sila may dehydrate konting misting lang ng enclosure nila Yan. usog ka ng konti usog ka ng konti, sorry yes urticating hairs Yan. Yan. Ganyan lang guys. Pag pre-molt, yun lang tangin yung gawin, no? Tapos huwag kayong bukas ng bukas. Huwag kayong check ng check kung nag-molt na ba sila o hindi. So pagkatapos nila mag-molt, maghintay muna kayo ng mga 7 days to 10 days minsan bago nyo sila pakainin kasi soft pa yung fangs nila. Hindi pa sila kain. So kapag nag-molt sila guys, nakatihaya sila, no? Tapos hindi sila gumagalaw ng ilang oras. Pag ganun guys, hindi sila patay, no? Hayaan nyo lang sila. Huwag nyo silang istorbohin. No, balikan nyo lang sila kanabukasan. Wala kayong dapat gawin guys kapag nag-molt na sila. And then, pagkatapos sila mag-molt guys, tapos kumakain na sila, just repeat the process again. Mapakainin nyo, misting ng once a week. No? Maintenance, kapag mayroong mga tira-tira, tanggalin nyo agad para hindi mag-molds, para hindi rin pamahayan ng mites. Tapos after ng weeks, pre-molt na naman sila. Kasi nga, spider rings pa lang sila guys. Marami pa silang ilalaki. No? 
Minsan twice a month sila nagmo-molt, minsan once a month. So wag kayong may stress guys. Okay? <laughs> Normal lang 'yon. O nga pala guys, nakalimutan ko sabihin about sa feeders. Delikadong gumamit ng wild caught ng mga insects na feeders. No, dapat ang gamitin niyo guys yung mga captive breed na feeders kasi kapag wild caught guys, maaring may parasite sila or na spread ng insecticides or ng pesticides unless nasa gubat kayo na malayo sa kabiesnan na wala nag spray ng mga chemicals siguro pwede yun guys <laughs> nasa sa inyo na yun guys after all naman guys yung mga tarantula sa wild hindi pumupunta ng pet shop <laughs> para bumili ng mga feeders ng mga captive breed na feeders <laughs> imagine guys <laughs> so yun lang guys ang basic care ng mga spider links ang advice ko lang sa inyo guys, enjoy nyo lang huwag kayong may stress huwag kayong bukas na bukas ang mga enclosures so ilang beses ko nang minention yan kasi na stress sila tapos mayroon akong ginawang video guys na for beginners din kung paano magalaga ng mga tarantula so check nyo din yung guys so salamat guys